Brive Oyona, rencontre déterminante en vue du maintien lors de cette douzième journée de top 14 au stade Amédée Domenech. Les deux derniers du championnat de France qui s'affrontaient ce samedi pour un match crucial. Donc déjà en bas de tableau, on joue à peine la troisième minute. Et si Sakoya Maibole vient faire la différence, plein champ. Derrière la progression du troisième ligne au centre, les trois quarts viennent faire la différence. Et en bout de ligne, c'est Benito Massilivou qui conclut cette première séquence de jeu. On joue à peine la troisième minute et Brive trouve déjà la faille dans ce match. 7 à 0 après l'essai de Benito Massilevou et la transformation de Gaëtan Germain. L'arrière de Brive qui va ajouter trois points de plus même après une pénalité. Tout comme Ben Botica du côté d'Oyona. 10 à 3, 24 e minute, c'est le moment que choisissent les Oyonaxiens pour profiter d'un ballon de relance. Admirez le bon travail de Mitchell Inman qui se défait de toute la défense et vient servir du Kojo. Derrière, c'est un véritable exploit personnel dans les 22 mètres de l'ailier de l'USO qui vient filer sous les perches pour la réplique des joueurs de l'un. 24 e minute donc et 10 partout entre les deux formations. Ce match qui démarre sur des bases effrénées. Allez en place Score de parité entre les deux formations avant ce nouveau temps fort du côté de Brive. On joue peu avant la demi-heure de jeu et ses avants du CAB qui sont acculés sur les 5 derniers mètres de Oyona. La défense des joueurs de l'Ain qui tient bon. Les avants brivistes qui ne vont pas passer mais ce sont finalement les trois quarts qui viennent faire la différence. Encore une fois, Mathieu Hugald trouve l'intervalle et s'engouffre dedans pour le deuxième essai du CAB dans ce match. 17 à 10 après la transformation de Gaëtan Germain. Brive qui va cultiver son avance au terme de cette première période 20 à 16 donc après 40 minutes et 3 points de plus qui vont survenir dès l'entame de la seconde période sur ce premier point de rencontre du deuxième acte les Oyonaxiens qui vont se mettre à la faute Gaëtan Germain ne se fait pas prier et convertit cette pénalité 3 points de plus inscrit par l'arrière du CAB et cette longueur d'avance avant la réponse, la réplique et une nouvelle dans ce match signé des joueurs de Yona Phoenix Betty est tout proche d'aller marquer l'essai, mais c'est finalement le demi de mêlée. Euh, Jérémy Gondran qui vient faire la différence tel un filou, un vrai essai de numéro 9 signé par Jérémy Gondran et qui remet les deux formations à égalité après la transformation de Ben Boticas. Un nouveau score de parité dans ce match. Le suspense est à son comble tout au long de la rencontre. 26 à 23 après trois nouveaux points de Gaëtan Germain. Mais pour la première fois de la rencontre et peu avant l'heure de jeu, Oyona va prendre les devants au tableau d'affichage. Bénéfice d'une pénalité, les obugistes vont choisir d'aller en touche, un choix qui va s'avérer payant avec cet essai très bien construit derrière le groupé pénétrant, c'est Quentin McDonald le talonneur qui va filer Adam pour inscrire le troisième essai de sa formation, 30 à 26 après la transformation de Ben Botica, 4 longueurs d'avance en faveur d'Oyona mais Brive dans son jardin n'a pas dit son dernier mot, revoilà les Corésiens sur les derniers mètres des Oyonaxiens 66 e minute, Samuel Marquez mène ses hommes à la baguette. Le demi de mêlée envoie ses avants au front. Toujours ce travail de sap qui vient être conclu dans quelques instants par les brivistes. Longue séquence de jeu, Samuel Marquez tente d'y aller tout seul, mais refoulé à son tour. C'est finalement Carlien Assejvili, le pilier gauche remplaçant venant d'entrer en jeu, qui trouve la faille au ras et près du poteau. Brive a finalement eu le dernier mot dans cette rencontre, 33 à 30, victoire corésienne dans ce match de la peur. Bonus défensif pour Yona.